বৃত্ত অধ্যায় তোমাদেরকে স্বাগত আশা করি তোমরা আমার প্রথম ভিডিওটা দেখেছো এবং সেখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে বৃত্তের ইকোয়েশন সম্বন্ধে তো আজকে আমরা দ্বিতীয় একটা দ্বিতীয় একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে একটা বৃত্তকে ঘিরে একটা বিন্দু কতটা অবস্থান কীভাবে অবস্থান করতে পারে আমি জানি একটা বৃত্তকে ঘিরে একটা বিন্দু উপরে থাকতে পারে ভেতরে থাকতে পারে বাইরে থাকতে পারে তিনটাভাবে অবস্থানটা করতে পারে তো আমি যদি দেখি আমি একটা ইকুয়েশন নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ আমি জানি আমার এই ধরনের একটা সমীকরণ যখন থাকবে তখন এই সমীকরণের কেন্দ্রটা হয় জিরো জিরো তার মানে এটাই বলতে চাচ্ছি এই ধরনের সমীকরণ যখন থাকবে এই ধরনের সমীকরণ যখন একটা বৃত্তে সমীকরণ থাকে সেটা পাস হয় আমার জিরো জিরো দিয়ে তাহলে আমি যদি এখানে লিখি দেখো আমি একটা বৃত্ত লিখলাম এখানে এভাবে ওকে এটা হচ্ছে আমার কেন্দ্র আমি জানি যখন আমার এক্স স্কোয়ার প্লাস ও স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এই ধরনের সমীকরণ যখন থাকবে তখন তার কেন্দ্র হয় জিরো জিরো ওকে আমি এটাকে সি দিয়ে লিখলাম সি দিয়ে আমি এটাকে ডিফেন্ড করলাম ওকে আমি জানি এখন আমার এখানে একটা কন্ডিশন আছে আমি আমি আগে বলছিলাম এখন এখানে হচ্ছে আমার রেডিয়াসটা কত হবে আমি রেডিয়াসটাকে এভাবে নিলাম এটা হচ্ছে আমার রেডিয়াস হচ্ছে আর আমার রেডিয়াস হচ্ছে আর মানে ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আমার আর কেন্দ্র থেকে ওকে এখন বিন্দু আমার টপিকের নাম কি বৃত্তকে ঘিরে বিন্দুর অবস্থান বৃত্তকে ঘিরে বিন্দুর অবস্থান অর্থাৎ আমি তিনটা অবস্থান বললাম একটা হবে বৃত্তের উপরে একটা হবে বৃত্তের বাইরে এবং আরেকটা হবে বৃত্তের ভেতরে ওকে তাহলে এখন যদি আমি দেখি আমার প্রথম কি কন্ডিশন আমি যদি একটা পয়েন্ট নিলাম পয়েন্টটাকে আমি নিলাম এই জায়গায় তার আমি এখানে কেন্দ্রটা লিখে রাখি আমার কেন্দ্র কত এখানে এই বৃত্তির জন্য আমার এখানে কেন্দ্র হচ্ছে সেন্টার জিরো জিরো ওকে আমার ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ব্যাসার্ধ আর ওকে ব্যাসার্ধ আর আমি এখানে এটাকে সিটি হিসেবে আমি এখানে এটাকে প্রকাশ করলাম যা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এখন আমি আমি একটা বিন্দু নিলাম বিন্দুটা ধরো হচ্ছে পি তার স্থানাঙ্ক কত এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওকে এটাই কিন্তু এটাই কিন্তু আমার মেন টপিকের মেন ক্যারেক্টার এটা আমার বলতে পারো এই বিন্দুটাকে আমি তিনটা অবস্থানে নিয়ে যাব একটা অবস্থান আমি প্রথমে নিয়ে যাচ্ছি বৃত্তের বাইরে ধরো এটা হচ্ছে আমার বৃত্তের বাইরে আমার এই বিন্দুটা কত পি বিন্দু এবং তার স্থান হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওকে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো যখন আমার বিন্দুটা বৃত্তের বাইরে থাকবে তাহলে আমি এখানে লিখি যখন বাইরে থাকবে যখন বিন্দু বাইরে থাকবে আচ্ছা তার আগে আমি যদি এখানে ঠিক এই সেন্টার থেকে এই কেন্দ্র থেকে এখানে আমি একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হচ্ছে দূরত্বের সূত্র তাহলে সেটা কি হবে সি পি ইকুয়াল এক্স ওয়ান মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এটা সিপি স্কোয়ার হবে সরি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার এটা হবে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ওকে এখানে আমি কি পেলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমার সিপি যেটা ওকে তাহলে এখানে আমি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে এই ইকুয়েশনটা পাই তাহলে আলটিমেটলি এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার আসলো এখন আমি যদি দেখি যখন আমার এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা পি বিন্দুটা যখন আমার বৃত্তের বাইরে অবস্থিত দেখো তো আমার এই রেডিয়াস আমার রেডিয়াসটা আমার ব্যাসার্ধ হচ্ছে সিটি আমার ব্যাসার্ধ সিটি এই সিটি কিন্তু সিপি থেকে অনেক ছোট সিটি সিপি থেকে ছোট তাহলে আমি বলতে পারি সিটি ইজ গেট ইজ লেস দেন সি পি সিটি যখন সিপি থেকে ছোট হবে সিটি যখন সিপি থেকে ছোট হবে তখন আমরা বুঝব যে আমার এই বিন্দুটা বৃত্তের বাইরে অবস্থিত এখন এই বিন্দুটা যদি আমার বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত থাকে ধরো আমার কোনো একটা জায়গায় বৃত্তের এই জায়গায় এটা অবস্থান করতেছে তাহলে আমি দেখতেছি কি ধরো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পি এটা আমার হচ্ছে এটা ফার্স্ট ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড কখন যখন আমার বৃত্তটা ভেতরে অবস্থান করবে 
যখন বৃত্তটা ভিতরে অবস্থান করবে যদি ভিতরে অবস্থান করে দেখো তো তাহলে আমার ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ থেকে কিন্তু আমার যে বিন্দুর অবস্থান কেন্দ্র থেকে সেটা কিন্তু ছোট সেটা ছোট তাহলে আমি কি বলতে পারি এই কথাটা সিটি সিটি হচ্ছে কি সিটি হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ তাহলে আমার ব্যাসার্ধ বড় তাহলে সিটি ইজ গ্রেটার দেন সি পি সিপি তাহলে আমি বলবো যে আমার ব্যাসার্ধ যদি আমার বিন্দুর অবস্থান থেকে যদি বড় হয় তাহলে অবশ্যই আমার সেই বিন্দুটা কোথায় অবস্থান করতেছে ভেতরে আর যদি ব্যাসার্ধ থেকে আমার বিন্দুর অবস্থানটা বড় হয় তাহলে আমি অবশ্যই বুঝবো সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎটা কোথায় অবস্থান করতেছে বৃত্তের বাইরে কারণ এটা আমাদের খুবই নর্মাল একটা সিনারি এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি দেখো আমার রেডি আমার ব্যাসার্ধটা কত কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত আমার ব্যাসার্ধ সো আমার বৃত্তটা আমার বিন্দুটা যদি বৃত্তের বিন্দুটা যদি বাইরে থাকে অবশ্যই তাহলে আমার ব্যাসার্ধ থেকে আমার দূরত্বটা বড় হবে যদি বিন্দুটা ভেতরে থাকে ভেতরে থাকে বলতে কি কোনো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমার এখানে পরিধির উপর সাথে থাকবে না সেটা লেগে থাকবে না সেটা থাকবে বৃত্তের কোনো একটা জায়গায় তবে সেটা অবশ্য অবশ্য আমার ব্যাসার্ধ থেকে ছোট হবে ব্যাসার্ধ কি হয় আমি জানি পরিধি কেন্দ্র থেকে যখন পরিধি পর্যন্ত আমি একটা একটা ব্যাস একটা ডায়মিটার যখন যায় সেই ডায়মিটারের অর্ধেক যখন আমি করি সেটা হয় ব্যাসার্ধ সেটা ব্যাসার্ধ এখন আমি বললাম যে আমার লাইনটি এ পর্যন্ত এটাকে আমি ব্যাসার্ধ বলবো কখনই না এটা আমার ব্যাসার্ধ হবে না এটাই হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ তাহলে দেখো তো যখন আমার বিন্দুটা বৃত্তের ভেতরে থাকে তখন হচ্ছে আমরা ব্যাসার্ধটা বড় হয় এবং বিন্দুর যে অবস্থান কেন্দ্র থেকে সেটা ছোট হয় তাহলে আমরা কী বুঝ কী 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 বুঝলাম সিটি মানে ব্যাসার্ধ যখন আমার বিন্দুর অবস্থান থেকে বড় হবে তখন হচ্ছে আমার বিন্দুটা বৃত্তের ভেতরে অবস্থান করবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনের জন্য এটা এখন যদি আমাকে বলা হয় যে বিন্দুটা বৃত্তের উপরে অবস্থিত উপর বলতে কী বোঝাচ্ছি পরিধির উপর এখানে দুইটা কথা অনেক সময় বলতে পারে বিন্দুটা বৃত্তের উপর অবস্থিত অথবা বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত দুইটা কথাই কিন্তু সেম কথাটা কেমন আমি যদি দেখাই এটা হচ্ছে আমার পরিধি আমি জানি এই পুরোটা হচ্ছে আমার পরিধি একটা বৃত্তের পুরোটা পুরোটা আমার একটা পরিধি এই পুরোটা হচ্ছে আমার পরিধি পরিধি এখন আমাকে বললো কি আমাকে যেটা বললো যে পরিধির উপর অবস্থিত বা বৃত্তির উপর অবস্থিত পরিধির উপর অবস্থিত বা বৃত্তির উপর অবস্থিত এখন এই বিন্দুটা আমার প্রথমে ছিল এখানে দ্বিতীয়ত ছিল এখানে এখন তৃতীয়ত বিন্দুটা আমার কোথায় অবস্থান করতেছে পরিধির উপর বা বৃত্তের উপর অবস্থান করতেছে যদি অবস্থান করে তাহলে আলটিমেটলি এক্ষেত্রে কি হয় দেখো আমি তিন নম্বর কেজের জন্য যাই আমি এখানে তোমাদেরকে এটা মুছে দিই এটা মুছে ফেলি বিন্দু যখন বিন্দু বৃত্তের উপর থাকবে বৃত্তের উপর থাকবে বা পরিধির উপর থাকবে তখন কি হবে সিটি ইকুয়াল সিপি এটা কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ অবশ্য বোঝার কথা দেখো কেন্দ্র থেকে আমার ব্যাসার্ধ দূরত্ব যা কেন্দ্র থেকে আমার বিন্দুর অবস্থানও তা তাহলে যখন আমার এই ধরনের কন্ডিশন বলা থাকবে যে আমার ব্যাসার্ধ এবং আমার বিন্দুর অবস্থান সমান তখন কিন্তু অবশ্যই আমার বিন্দুটা কোথায় অবস্থান করতেছে বৃত্তের উপর যদি বলা থাকে আমার এই ব্যাসার্ধ আর হচ্ছে আমার বিন্দুর অবস্থান ব্যাসার্ধ থেকে বিন্দুর অবস্থানটা বড় ব্যাসার্ধ থেকে বিন্দুর অবস্থানটা বড় তাহলে অবশ্যই তখন কি হবে সিটি ইজ লেস দেন সিপি আর যদি বলে যে না বিন্দুর অবস্থান থেকে ব্যাসার্ধ বড় তখন সিটি ইজ গ্রেটার দেন সিপি এই তিনটা কন্ডিশন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে অনেক ম্যাথ সলভ করব তোমাদের চাপ্টারগুলো তো অনেক বেশি ম্যাথ আছে তো আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের ম্যাথগুলোকে কিছুটা মিনিমাইজ করে অনেকগুলোকে একসাথে করে যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় এবং তোমরা ইজিলি এসব এসব টেকনিকগুলো দেখে তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারো তো এটা আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা মনে রাখবা কারণ এগুলা এগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা বেশ কিছু ম্যাথ সলভ করব তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো তো পরবর্তী ম্যাথ সলভের জন্য তোমাদেরকে স্বাগতম